the Lord give us a bigger heart and a bigger mind to think out of the box. Bible to the book of Isaiah chapter 6. In the Ratri Vadana Tianatina, Yesia Provagenum, Aramatia Teleke Srata Dirica. This is one of the most important passages we can ever read at a great missions conference and Christian conference like this. Or a Christia conference avate, or a mission conference avate, Namaka Vaicha Tianiku and Gariam Nayetum, Sratea Maya Veda Pagam. And especially as we think of the soon return of the Lord Jesus Christ. And as I shared with you before, I came to Jesus through the ministry of Billy Graham in New York City uh, some 57 years ago. New York and Naranur Bilihan grew Sadilana, Nan Eshumene Kandamutuanida in Yan Paranuello. I was not from a Christian home. Nanur Christia Bachata Little Nanavana Alla. My father and my grandfather, Yanda Pidavum and the Pidamakanum, they came over to the New York area from the little country of the Netherlands. Our Netherlands and the Varena Rajatan, New York Lake Manavaran. And my grandfather was an atheist, he didn't believe in God. Yende Velipachan. On my mother's side of the family, my grandfather was a complete drunkard. So I did not have any spiritual legacy. Many of you sitting here tonight have a great spiritual legacy. I saw that when I lived in Kerala. People had godly grandfathers. They had godly fathers. And if you have that kind of legacy, you have an enormous responsibility. My own grandson came to know Jesus when he was working on our ship. And if you want some of your young people to have an intensive, challenging training program, you send them to the OM ship. They will never be the same. The whole ship vision was born out of the vision for India. There's not time to tell those amazing stories. And especially those Indians, some are sitting here who were on the ship in those very early years helping to birth that global ministry that has reached a hundred million people with the word of God. My life was changed because of a woman of prayer. And I know there are many women of prayer here. We hope there's some men of prayer. This woman heard about me as I had done some breaking into some houses. And I was sort of a radical student leader. And so she put my name on her Holy Ghost hit list, her prayer list. She not only prayed that I would become a missionary, not only prayed that I'd become a Christian, she prayed that I'd be a missionary. She didn't even discuss this with me. I had my own plans. I had my own business. I had many different girlfriends. <laughs> I'm not planning to be a missionary. And then she sent me a portion of the word of God through the post. 
And she sent me the Gospel of John. And one of the books we're giving out free at our book table. Is the Gospel of Luke. In Malayalam and the Gospel of John in English. Because we have a dream. I've had this dream for 56 years. And everybody in the whole world at least has one of the Gospels of God's Holy Word. And this is happening in India even as we're sitting here. We did not dream at that time that we'd have such a tool as this DVD to go together with the Word of God. And as I read the Gospel of John, and literally one night I would be reading pornography, and going to a nightclub in New York City, and the next night I was reading the Gospel of John. There was a great battle going on in my life between heaven and hell, between darkness and light. And then his faithful, humble servant, Billy Graham, arrived in New York City. A business person gave me a free seat on a bus into the city. And I heard the liberating gospel of Jesus Christ. I heard that salvation was by grace alone. And I believe that message needs to be declared throughout the whole world. At the end of the message, he called people to come forward. There were 20,000 people. I had never seen anything like this. But the Spirit of God laid hold of me. I went forward in front of all those people. And I began to cry as I repented of sin and believed on the Lord Jesus. And experienced an invasion by the Holy Spirit of God. That has been a reality every single day ever since. I know that is not everyone's testimony. Many after one or two months or years, they get, dis they get discouraged. They get into some kind of sin and don't know the grace of God to get out of it. Or they become lukewarm. The book of Revelation says, Be hot or be cold. If you are lukewarm, I'll spit you out of my mouth. And so I know that other people have a different kind of testimony. And it's been my joy to often preach to people like that. They only came to the meeting out of curiosity. They had the name Christian, but they were not really experiencing God's power and grace in the Holy Spirit. So in preaching some 20,000 times across the world, and especially in India, I've seen hundreds of thousands come back to Jesus, be filled afresh again with the Holy Spirit and go forward in the work of God.
but for me it began that night yemal enne sambandhichadathalam aa ratri aanu ende jeevithathil vidhyanam vannathu in one of my favorite cities enikku ettam ishtamulla pattanangalil onnil new york city new york pattanathil i wonder if there's anyone here that has the privilege of living in the metropolitan new york area i want you to raise your hand ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിൽ താമസിക്കുന്ന അഭിമാനമുള്ള സന്തോഷമുള്ളവരുടെ കൈകളായി ഈ കാണുന്നത് ഐ ബിലീവ് യു ആർ ദേർ ആസ് എ മിഷനറി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവം നിങ്ങളെ അവിടെ ഒരു മിഷനറി ആക്കി ആക്കി വെച്ചിരിക്കേ ഓ നോ നോ ഐ എം എ ഡോക്ടർ ഞാൻ ഒരു ഡോക്ടറ ഐ എം എ നഴ്സ് ഞാൻ ഒരു നഴ്സ് ഐ എം എ ഐടി ഐടി ഞാൻ ഒരു ഐടി ആണ് നോ യു ആർ എ മിഷനറി അല്ല അല്ല നിങ്ങൾ ഒരു മിഷനറി ആണ് and god has put you there devam aanu ningal evade aakiyada and you can travel in one of the greatest underground systems in the world logathile ettavum nalla underground system avadiyanu ullathu you can spend the whole day underground oru divasam muluvanam venamengilum underground aayi lude yathra yuvanla saugiri new york ilunda you can travel absolutely free on staten island ferry staten island ferry ile aljanyamaya yathra yan ningalku kariyum So you can see the statue of liberty without paying any money. Paisa odukada statue of liberty kaanuvan kariyum. And you can talk to people about Jesus who have come there from all over the entire world. Pora adinodu kude avada logathinte naana bhagathunnu vannavarodu Yeshuvine patti parayuvanum namukku oru avasaram undu. So I thank Jesus for that great night when he saved me in that great city that has been so much on my heart ever since amahataya patanathil enne yesu rakshicha amahataya ratri ortha inna ratri njan ana devathine stotram cheyunu to save time i want us to read this scripture just through uh, verse uh, 8 only in malayalam you can follow if you only need english you follow and just read it for yourself but read verses 1 through verse 8 in malayalam samayam labikkuvannu yesha pravadana maaram adhyayam onnu mudal ettu varulla vaakyangal ivide vaaikkunu usiya raja marichiyandil kartavu uyarnam pongiyumulla simhasanathil irikkunathu njan kandu avante vasthathinte vilambugal mandirathe nirachirunu sarafugal avanu chuttum ninnu ഓരോരുത്തൻ ആറാറ് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു കൊണ്ട് അവർ മുഖം മൂടി രണ്ടു കൊണ്ട് കാൽ മൂടി രണ്ടു കൊണ്ട് പറന്ന് ഒരുത്തൻ ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോ പരിശുദ്ധൻ 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 സർവഭൂമിയും അവൻ്റെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് ആർത്ത പറഞ്ഞു അവർ ആർക്കുന്ന ശബ്ദത്താൽ ഉമ്മരിപ്പടികളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ കുലുങ്ങി ആലയം പുക കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം ഞാൻ നശിച്ചു ഞാൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു എന്റെ കണ്ട സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവിയായ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൊടിൽ കൊണ്ട ഒരു തീകനൽ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ പറന്നു വന്നു അതെന്റെ വായിക്ക തൊടുവിച്ചു ഇതാ ഇത് നിന്റെ അധരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം ആരെ ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു ആ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് അടിയനിത അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അടിയനിത അടിയനെ അയക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോർ മെയ് ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് പ്രയർ ഇൻ ദി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പഴയ നിയമത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പ്രാർത്ഥനയാ വി യൂസ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ പ്രയർ ഫോർ പീപ്പിൾ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി മിഷണറീസ് മിഷണറിമാർ ആഗവാനുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കരുതാറുണ്ട് ആൻഡ് വി ഓഫൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ആർ മിഷണറി മീറ്റിംഗ്സ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മിഷണറി യോഗങ്ങളിൽ ഈ വചനം നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് യൂസ് ദ പാസേജ് ആൻഡ് യൂസ് ദ പ്രയർ ടു സെൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് മിഷണറീസ് ഔട്ട് അറൌണ്ട് ദി വേൾഡ് ദി ലാസ്റ്റ് കപ്പ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മിഷണറിമാരെ ലോകത്തിന് നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വെല്ലുവിളിയോടെ പറഞ്ഞയക്കുവാൻ ഈ വചനം സഹായകമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് but as i studied that passage and looked at many other passages similar in the new testament ഞാൻ ഈ വേദഭാഗവും 
ഇതിന് സമാനമായ പല വേദഭാഗങ്ങളും പുതിയ നിമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഐ ഫെൽ എവറി ക്രിസ്ത്യൻ കൻ പ്രേ ദിസ് പ്രയർ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയത് എല്ലാ ദൈവമക്കൾക്കും ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ കഴിയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രയർ ഓഫ് ജിയോഗ്രഫി ഇറ്റ്സ് എ പ്രയർ ഓഫ് റിയാലിറ്റി ഇത് ഭൂമിശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയല്ല ഇത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാ വി നോ ഗോഡ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ഇൻ एवरीबॉडी ദി വേ ഹി വർക്ക്ഡ് ഇൻ ഐസൈയ ശേഷയാവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പോലെയല്ല ദൈവം എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നാം ഇന്ന് പുതിയ നിമ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യേശു കർത്താവ് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കേണ്ടതിനായി ഇറങ്ങി വന്നു Let us look at the passage more carefully for a few moments. എന്നാൽ ഇതല്ല യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കേ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ വേദഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കാം. First of all we have an exhortation to worship. ഒന്നാമതായി ആരാധിക്കുവാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. We find Isaiah worshiping the living God. ഇവിടെ യഥാ യേശയാവ ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. When Isaiah has this experience he begins to humble himself. യേശയാവന് ശ്രേഷ്ഠമായ അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവൻ അവനെ തന്നെ താഴ്ത്തുകയാ and i hope we have done that during these days as we've heard strong ministry as we worship i hope we have humbled ourselves before god ഈ ദിനങ്ങളിൽ ശക്തമായ ദൈവിക ആലോചനകൾ നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസനിയിൽ താഴ്ത്തി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് and i hope we pray a prayer similar to what we read here ഇവിടെ യശയാവ് പ്രാർത്ഥിച്ച ആ പ്രാർത്ഥന നാം പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ് പ്ലീസ് റീഡ് അഗൈൻ വേർസ് 5 വോ ടു മീ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യശയാവ് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം this is so important ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാ pride pride is so deadly so subtle even in ministry അഹങ്കാരം എന്നത് വളരെ ദോഷകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷയിൽ പോലും when my wife and i got married and the party and yanu njangal vivahidarayappo we didn't really know one another very well njangalkku anyonam adhiga naalathe parichayam illayirunnu i had been 2 years without any uh, very unusual in american culture no kissing no dating for 2 years രണ്ടു വർഷത്തോളം ഒരു സഹോദരിമാരുമായി അടുത്ത പരിചയങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഞാൻ കഴിയുകയായിരുന്നു that's when i went to mexico that's when this work started അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മെക്സിക്കയിലേക്ക് കടന്നു പോയത് അപ്പോഴാണ് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത് അതിനുശേഷം ഞാൻ കോളേജ് വിട്ടു മൂഡി ബൈബിൾ കോളേജിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ളവരെല്ലാരും ആത്മീയരായ സഹോദരിമാരാണ് അവരെല്ലാവരും വേദപുസ്തകം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചുംബനം കൊടുക്കാൻ ചെയ്താൽ വലിയ ഭയദോസം കൊണ്ട് അവർ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട് ഏകദേശം ഏഴ് സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയെങ്കിലും അധികം അടുക്കുവാൻ എനിക്ക് അവസരം ലഭിച്ചില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ അതോടുകൂടെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതിൽ കർത്താവ് എനിക്കൊരു ഭാര്യയും തരും എന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു stick film to evangelize angane njan oru pratheega reethil oru evangelistic film suvisheshikarana sahayamaya oru film rent cheyvan poi when i saw the woman in charge of the films aa films rent cheyna sahodriye njan kandu it was too much for me adu enikku valare adhigamayi thoni my romantic circuits went on overload and blew in my head എന്റെ മനസ്സിലെ എല്ലാ വികാര തീവ്രതകളും തട്ടി ഉണർത്തപ്പെടുവാനിടയായി എന്റെ ഉപവാസമൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് മറന്നു ഞാൻ എന്തോ വളരെ മോശമായ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അയോവയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സാധുവായ പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു എന്നെ പോലെ ഒരു ന്യൂയോർക്കുകാരനെ ഇതുവരെ താൻ കണ്ടിട്ടില്ല ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തെ വെച്ച് നോക്കുക അയോവ മറ്റൊരു ഭൂഖണ്ഡമായിരിക്കും ഞാൻ അവളോട് സംസാരിച്ചു നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്നും നടക്കുമെന്നൊന്നും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല 
പക്ഷേ നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഒരു മിഷണറി ആകാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മനുഷ്യരെ തിന്നുന്നവരെ നിന്നെയും തിന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് Needless to say she was not in love with me at that time. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് വലിയ സ്നേഹമൊന്നും ആൾക്ക് തോന്നിയില്ല. But I mobilized my prayer warriors. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ സഹകാരികളോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക. And God broke her heart. അങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ടു. She believed I was a Bible teacher. അത് ഒരു ബൈബിൾ ടീച്ചർ ആണെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചു. She was willing to listen to me. അവൾ എന്നെ ശ്രവിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. So I gave her that key verse. Key verse from Ephesians 5. Ephesians 5 ലെ താക്കോൽ വാക്യം ഞാൻ കൊടുത്തു. What do you think of this? ഈ വാക്യം എന്താണ് ചോദിച്ചു സബ്മിറ്റ് ടു യുവർ ഹസ്ബൻഡ് ആസ് അൻടു ദ ലോർഡ് കർത്താവ് എന്ന പോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങി ഇരിപ്പീൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷീ സെഡ് ദാറ്റ്സ് ഓക്കേ അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അതിനകത്ത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ലേറ്റർ ഐ സെഡ് വിൽ യു മാരി മീ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ നീ കല്യാണം കഴിച്ചു ആൻഡ് ടു മൈ അമേസ്മെന്റ് ഷീ സെഡ് യെസ് എൻ്റെ അതിശയത്തിന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാം ഐ ഡിന്റ് ബിലീവ് ഇൻ സ്പെൻഡിങ് എനി മണി ഫോർ വെഡിങ്സ് എനി ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ് കല്യാണത്തിനൊന്നും അധികം കാശ് മുടക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നിയില്ല വി ലിറ്റിൽ സർവീസ് ആഫ്റ്റർ ദി സണ്ണി മോർണിംഗ് സർവീസ് ക്വിക്ക്ലി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ആരാധന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു സർവീസ് അങ്ങ് നടത്തി നോ ഹണി മൂൺ സ്ട്രൈറ്റ് ടു മെക്സിക്കോ ടു എവാഞ്ചലൈസ് ഒരു ഹണി മൂൺ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു നേരെ മെക്സിക്കോയിലേക്ക് സുവിശേഷീകരണത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു ഐ ഡി വാണ്ട് ടു സ്പെൻഡ് മണി ഫോർ അപാർട്ട്മെന്റ് വി ലിവ്ഡ് ഓൺ ദി ഫ്ലോർ ഇൻ ദി ബുക്ക് ഷോപ്പ് വി ലിവ്ഡ് ഓൺ ദി ഫ്ലോർ അപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി പണം കൊടുക്കുവാൻ എന്റെ എനിക്ക് മനസ്സ് തോന്നിയില്ല ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകശാലയുടെ തറയിൽ കിടന്ന് ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങി അവളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എല്ലാം വിറ്റ് അത് ലോക സുവിശേഷീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവൾ അനുവാദം തന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം കർത്താവ് തന്നു പല ആഴ്ചകൾ അതിനുശേഷം അവൾ അവിടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹത്തിലെ ബാക്കി വാക്യങ്ങൾ അവൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭർത്താക്കന്മാരെ ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പീൻ എന്ന വാക്യം അവൾ വായിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഈ ചില ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവ് തന്നു കാൽവറി റോഡ് ക്രൂശിന്റെ മാർഗം എന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് എസ്പെഷ്യലി ദ ചാപ്റ്റർ റിവൈവൽ ഇൻ ദി ഹോം റിവൈവൽ ഇൻ ദി ഹോം കുടുംബത്തിലെ ഉണർവ് എന്ന അധ്യായം ഇതിലുണ്ട് and we learn to repent together അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുവാൻ തുടങ്ങി we experienced what we've just read about isaiah യേശയ പ്രവചനത്തിൽ വായിച്ച ഈ വാക്യം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ധ്യാനിച്ചു the brokenness the repentance the willingness to humble ourselves especially me ഹൃദയ തകർച്ച താഴ്മ ഏറ്റുപറച്ചിൽ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചു and we've lived in that revival in our marriage these 52 years ഈ 52 വർഷങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ അകത്തളത്തിൽ കർത്താവ് തുടങ്ങിയ ആ ഉണർവിലാണ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് and we thank god for the forgiveness and grace that's expressed in that very next verse അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്ന ക്ഷമയും കൃപയുടെ വ്യാപാരവും അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്ലീസ് റീഡ് വേഴ്സ് 6 ആൻഡ് വേഴ്സ് 7 ദീസ് ടു പവർഫുൾ വേഴ്സസ് ആസ് വി ബ്രിങ് ദിസ് ടു എ ക്ലോസ് ആറ് ഏഴ് ശക്തമായ വാക്യങ്ങൾ അപ്പോൾ സറാഫുകളിൽ ഒരുത്തൻ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് കൊടിയിൽ കൊണ്ട ഒരു തീക്കനൽ എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുക്കൽ പറന്നു വന്നു അതിന്റെ വായ്ക്ക് തൊടുവിച്ചു ഇതാ ഇത് നിന്റെ അധരങ്ങളെ തൊട്ടതിനാൽ നിന്റെ അകൃത്യം നീങ്ങി നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വചന ഭാഗം നിങ്ങൾ അവസരോചിതമായി ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കണം ഇവിടെ ഇതാ നമ്മെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല 
ദൈവകൃപങ്ങളിൽ ആ ദൈവകൃപ നാം ഒരുമിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ജീവിതത്തിലുള്ള ശീതോഷ്ണ അവസ്ഥയുടെ അനുഭവങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവ് ദർശനത്തിന്റെ അപര്യാപ്തത ഇതൊക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് failure to give rightful time to worship and praise and adoration of God seven days a week not just one day kartavane aaradhikkendathinu yelu divasangal aalchu muluvanum vendathra samayam maati vekkunnathil parajayam sambhavichittulla parajayangal ettu paranja and when he had this experience ee anubhavam eshiyavan undaya pol he was able to hear god's voice deiva shabdam kelkuvan avanidayai do you not want to hear god's voice tonight inna raatri deiva shabdam kelkanamo he is always wanting to speak to us avanu nammodu samsaripan aagraham undu and so let us listen to him in these moments ee nimishangalil avanu namukku kaadu kodukka in this particular case ee prathyega anubhavathil the lord said who will go for me yes deivam ingane chodichu who will go for me and i believe god is saying that tonight inna raatri kartavu adu parayugeyana who will go for me aare enikku vendi pogum to some of these nations where there are almost no missionaries ore missionary maarum illathe chila rajyangalilekku aaru pogum the western world for 200 years has failed to reach those places kazhinja 200 varshangalai paachathya rajyangal ee sthalangal nadunnathil parajayappettu and we believe now the new emerging mission movement from india is to be a vital part of reaching the more unreached places of the world ippol indayil thodangirikkuna shaktamaya missionary munnetathinte bhagamayi ee chila rajyangalilekku missionary maar kadannu pogumanna njan vishwasikkeyana and so i'm asking adu kondu inna raatri njan chodikkunu that you pray this prayer ee prarthana prarthikkumo here am i send ida kartave adiyanida adiyane ayekkaname with the willingness to go anywhere that jesus sends you yesu ayekkuna evadayum poguvanulla oru samarpanathode with the willingness to let your own children go somewhere where it might break your heart to see them leave home and go to a distant nation nammada kunjangal veedu vittu mr maara irangunathu kaanunathu snehikkunna hrudayangale thagarkumengilum kartave avane kittamengil avareyum ayekkuga ennu parayanulla oru samarpanam 